Tunaendelea na wanawake live ndani ya East Africa TV na itwa Joyce Kiria ukipenda niite Super Woman. Sasa jambo ambalo lingine tulilo nalo ndani ya wanawake live ni kusiana na kusapoti elimu ya mtoto wa kike. Sisi ni wadau wakubwa sana. Hawa Foundation pamoja na kipindi cha wanawake live na East Africa kwa ujumla ni wadau wakubwa wa, wa elimu ya mtoto wa kike. Hivi karibuni tulikuwa tukichangia masuala ya peli, sanitary kwa ajili ya watoto wetu na tumeshaanza kusambaza kwa hivyo uh, sisi ni wadau wakubwa. Sasa hivi karibuni huko bungeni akachangia mbunge mmoja akasema kwamba anadhani watoto wa kike wanapopata ujauzito wasiendelee na elimu. Kwa hiyo swala hilo limepokelewa e, na hisia tofauti e, si tu wanaharakati lakini hata watu wa kawaida. Kwa hiyo kwanza kabisa kwa wewe ambaye hujasikia Uh, kwa sababu video haikuwa na quality nzuri basi angalau sauti uweze kusikia namna ambavyo bunge huyu alikuwa akichangia huko bungeni lakini baada ya hapo tusikie wadau wanasemaje we wakina mama wanasemaje wa Tanzania wanasemaje na baada ya hapo tunaye mwanaharakati mkongwe katika e, ulimwengu huu wa harakati za mapinduzi ya maendeleo ya wanawake Tanzania tutasikia naye anasemaje anazungumziaje swala hili Karibu. Sisi kama wanawake tunawapenda sana na ni lengo letu wabunge wanawake kuwatetea watoto wa kike na mwanamke yoyote yule ambaye anaomba nafasi ya uongozi. Lakini kwenye swala hili la mimba hasa mimba za utotoni mimi sikubaliani nalo kwamba watoto wakipata mimba warudi tena shuleni. Ili sikubaliani nalo hata kidogo. Na sababu za kuto kukubaliani na, na, nazo ni hili ifuatayo. Kwanza tunazungumzia swala la mila, desturi, utamaduni na mazingira. Imani ya dini. Na dini, hakuna dini yoyote inayomruhusu mtoto wa kike kupata mimba kabla ya wakati. Biblia inasema na Kurani inasema tunapofanya mambo yetu ya msingi tuangalie vile vile mambo yanayohusu imani zetu za dini. Ndugu kiti Swala la mimba mtoto kurudi shuleni tutafute njia nyingine mbadala. Sisi kama wabunge wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tuna kanuni zetu na ndizo tunazozifuata halikadhalika kwenye swala la mimba sheria inayofuata hapa mtoto akipata mimba asirudi shuleni kama ingekuwa hapa sisi kama wabunge hatuna sheria na kanuni tungekuwa tunafanya mambo kila mtu na jambo lake angekuwa anafanya lakini sheria zinatubana nataka hii sheria ibane mtoto akipata ujauzito asirudi shuleni inanuma sana kwa sababu future yake yote inaishia pale pale hataweza tena kusonga mbele na hasa walivyokuwa wametumia wanatumia system ya kwamba wanafunzi msichana akipata mimba aachishwe masomo na yule mwingine aliyempa mimba anaendelea na masomo kwa mfano wamepeana mimba wanafunzi kwa wanafunzi inaniuma sana kwa nini yani kusema kweli kwa swala la binti ambaye amebeba ujauzito akafukuzwa mimi nalichukia naweza nikasema wanasemaga kuchukia labda mimi namchukia fulani yani namchukia kutoka yani mimi namchukia tuseme sijui asilimia zote mia kwa mia namchukia kabisa kwa sababu uwezi jua yule binti uliyemfukuza shule angekuja kuwa nani katika taifa letu umeona unamfukuza shule kile kitendo unaweza kuta haja kipenda alifanyizo kilifanywa kile kitendo kwa lazima bila ridha yake lakini unatakiwa umchukue yule binti umuulize na ukae naye umweleze binti ni, ni umefanya moja mbili tatu mpaka papa alipofikia je uko tayari kurudi shule binti atasema na mabinti wengi si kwamba hawataki kurudi shule wanapenda sana kurudi shule lakini ndo zile bado hizo sheria bado hazijasimamia wale mabinti zetu lakini mimi binafsi kama mama naumia sana na namchukia sana mwanamme au mwanamke anesupport 
ili swala kwamba mtoto wa kike akipata mimba asirudishwe shule. Tukiwa wazazi tunatakiwa tusiangalie vitu tulivyovitoa tumboni mwetu tu, tuangalie na watoto wa wenzetu. Mtoto wa mwenzio ni wako. Nimefanya kazi katika eneo hili kwa muda mrefu kwa kweli. E, kama unavyoniona sio mtoto mdogo tena. Nimefanya kazi nyingi, nimefanya kazi serikalini kama mwalimu. Maana hasa mimi ni mwalimu wa darasani lakini hasa wa kufundisha elimu ya watu wazima. Lakini kwa wakati huu nafanya kazi kama mkurugenzi mtendaji wa, wa shirika linaloitwa wanawake au niseme kwa Kiingereza maana hatujalipa hatujali Kiswahili kizuri niseme tu Tanzania Women Fund. Ni mwanaharakati anayepigania sana pamoja na wenzangu wengine ukombozi wa wanawake na watoto wa kike katika taifa hili. Mimi binafsi naamini kwamba watu wenye uwezo wana njia mbalimbali za kufanya mtoto wao endelee na shule. Lakini hata akipata mimba na tunaona katika jamii zetu watoto wanaorudishwa nyumbani ni watoto wa wale familia hazina uwezo. Lakini mwenye uwezo atatafuta maarifa, ataenda atasema basi jifungue nipe mtoto, nitamtunza au nitampeleka shule hii na wengine hata wanafanya mambo mengine ambayo hatuwezi kuyasema, lakini wanapeleka watoto wao shule. Huoni mtoto wa mtu ambaye ana uwezo kidogo au kwenye ngazi fulani ya kitaifa anamwachia mtoto wake asiende shule. Sababu umeshamnyima haki zake zote na umemfanya kwenye maisha yake asimame yani hawezi kuendelea tena baada ya hapo kwa mimi na shauri hasa wanasera wachukue misimamo ambayo ina ina misingi ya ukombozi na pia wachukue misimamo ambayo inasaidia taifa kuliko kushikilia misimamo ambayo wakati mwingine itarudisha nyuma taifa mfano tu fikiria serikali sasa inaingiza inasema mtoto wa kike na wa kiume wote wana haki shule na wote wana haki ya shule lakini wote tutawasaidia mpaka wafike darasa la 12 at least wamesema tunaita shule bure mpaka darasa la 12 hakuna kitu kizuri kama hicho sasa kwa nini hilo tanuru la kuanzia darasa la kwanza mpaka la 12 limpoteze mtoto hapo katikati kwanza tukinge asipate mimba kwa njia mbalimbali na tujihisi sisi ndio tuna tatizo wanasera wana bajeti, wana jamii, wazazi. Ndio tuna tatizo walimu la kumfanya yule mtoto tumemfikisha pale alipofikishwa. Kwa hiyo kwanza yeye alitakiwa atushike sisi na kusema kwa nini wazazi mmeniachia ikafika hapa? Nimebakwa, nimefanywa hivi. Nime. Vitu mbalimbali tunavyofahamu. Si kumlaumu. Kumlaumu yule mtoto haitusaidi. Sana sana tunapoteza nguvu kazi ya taifa na tunajua nguvu kazi inahitajika sana na tunafahamu Ha, nguvu kazi ya watoto wa kiki wanayoingiza katika taifa hili. Kwa hiyo mimi nasema nitasimama na mtazamo wa kwamba watoto wa shule wafikiriwe, watoto wa kiki wanaopata mimba kwa bahati mbaya wafikiriwe kurudi shuleni.